بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم رضا الله الكريم هاي বলছেন জেনে শুনে করে ভাব তার কোন নাই মাপ এই কথাটা বলা কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে একটা মিথ্যা তহমত লাগানি কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন মানুষ যদি খালেস ভাবে তওবা ইস্তেগফার করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ক্ষমা করে দেয় আল্লাহ বলেন বন্দার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত হয় আল্লাহর রহমত আরশে আযীম ছাড়িয়া যায় সুবহানাল্লাহ সেদিন বলেছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এত দয়া এত দয়া এত দয়া একটু অনুমান করেন আল্লাহর দয়া 100টা দয়া আছে 100টা দয়া থেকে আল্লাহ পাক একটা দয়া পৃথিবীতে দিয়েছে আমাদের বাংলাদেশের হুজুরদের কত হল 18000 makhluk মিথ্যা কথা কোন 18000 না যত makhluk আল্লাহর সৃষ্টি যত makhluk আছে মানুষ গরু ছাগল হাঁস মুরগি বেড়া সবাইকে একটা দয়া দিছে এই দয়ার জি এই দয়া পায়া এই mohabbat পায়া স্বামী বাসে না স্ত্রী ছাড়া স্ত্রী বাসে না স্বামী ছাড়া এই দয়া পায়া গাড়ি যখন বাচ্চা প্রসব করে তার জিহ্বা দিয়া সবে মাত্র প্রসবকৃত পশুটার গায়ে জিহ্বা দিয়া ছাটে এই দয়া পায়া মুরগা তার ছেলে যখন বাচ্চা নিয়ে আসে জীবনকে বাজি রেখে উড়াল দেয় এত কিছু দয়া সে আল্লাহর নামে আমরা মিথ্যা তহমত রাখি যে আল্লাহ maaf করবে না না এটা আল্লাহ বলছে তোমরা আমার রহমত থেকে নৈরাশ হয়ো না আল্লাহ বলছে তোমরা আমার রহমত থেকে নৈরাশ হয়ো না সুতরাং আল্লাহর রহমত আল্লাহর দয়া অত বিশাল 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 অন্য হাদিসে আসছে আটলান্টিক মহাসাগর সমুদ্রের তুলনা করা হচ্ছে যে একটা পাখি আটলান্টিক মহাসাগরতে একটা পাখি ঠোঁটে করে যতটুকু পানি উঠাইছে দুনিয়াতে মানুষের এরকম দয়া এরকম দয়া আর পুরো এই আটলান্টিক মহাসাগর ফাইন্ড হইছে আল্লাহর দয়া আরেকটি হাদিস আছে যে এরকম আল্লাহ পাক দুনিয়াতে এরকম দিয়েছেন বাকি আল্লাহর কাছে সবকিছু রয়েছে সুতরাং এটা বলা উচিত না তবে হ্যাঁ আপনি পাপ করলেন অবশ্যই পাপ করেন পাপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে বলা হচ্ছে যে বান্দাকে শয়তান আপনি ভালো কাজ করার সাথে সাথে একটা ভালো কাজ করেন এই করার সাথে সাথে শয়তান কিন্তু আপনাকে পিছে লাগিয়ে দিয়েছে আপনি কি কিভাবে খারাপ কাজ করাতে পারো সে বান্দা যখন কোনো খারাপ কাজ করে আর যখন হওয়ার সাথে সাথে সেজদা দেয় সাথে সাথে সেজদা দেয় তো শয়তান দূরে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শেষ করে আরে করলাম কি বনি আদম সেজদা করে তার জীবনের সমস্ত গুনাহ maaf করালো আর আমি সেজদা না করে আমি হলো ইবলিশ আমি জাহান্নামি আয় হায় এত কোন কষ্ট করে এত কষ্ট করে তাকে গুনাহটা করাইলাম আর সে বুঝি সেজদা দিয়ে আমাকে আল্লাহর কাছে সব maaf করে নিল সুতরাং এটা অভ্যাসে পরিণত করবেন না এটা একটা বেয়াদবি যে গুনাহ করুম আল্লাহ maaf করুন কথা এটা না সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে নফসের সাথে জিহাদ করতে হবে নফসের সাথে যুদ্ধ করতে হবে যে আমি পাপ করব না শয়তানের ধোকায় করে লাওয়ার সাথে সাথে ইস্তেগবার করবেন সাথে সাথে সেজদা দিবেন শয়তান আপনার দিকে পালাইবো এরকম কয়েকদিন দুই দিন যখন করবেন তখন শয়তান এনিটাইমলি আপনি পালিয়ে যাবে শয়তান আর আপনাকে দেয়া গুনাহ করাইতে পারবে না সুতরাং এটা আদাতে পরিণত করবেন না যে আল্লাহ তো maaf করবেই তাহলে এর একটা মশকারা করতেছেন উদাহরণস্বরূপ একটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মরলের কাছে যদি আপনি অন্যায় করেন একবার maaf করলো দুইবার maaf করলো তিনবার maaf করবে কিন্তু আল্লাহ মরলের মরল মরলের মরল আল্লাহ বলেন আল্লাহু সামাদ আল্লাহ মুখবে কিন সুতরাং আল্লাহর কাছে যতই গুনাহ করেন আল্লাহর কাছে খালেস নিয়ে তওবা করলে আল্লাহ তো ক্ষমা করেন তবে এটাকে আদত হিসাবে নেওয়া কোনো মতে উচিত না কিন্তু আবার এই বলে যে আল্লাহ তো গুনাহ করছে অসুবিধা কি না গুনাহ হয়ে গেছে চেষ্টা করতে হবে আপনি আবার বলছি নফসের সাথে জেদ্দ করতে হবে নফসের সাথে জেহাদ করতে হবে নফসের সাথে আপনি ই করতে হবে আমি আর গুনাহ করুম না যদি কোনো ক্রমে গুনাহ হয়ে যায় সাথে সাথে ইস্তেগফার করুন অনুতপ্ত ভয় নিয়ে একদিন দুই দিন তিন দিন করেন শয়তান আর আসবে না আর আসলো আপনাকে সহযোগিতা করবে যেমন নবীদেরকে যেমন সহযোগিতা করছে যেমন ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার আমার তুমি যেই রাস্তা দিয়ে যাও সেই রাস্তা দিয়ে ইবলিস শয়তান হাঁটে না তোমার রাস্তা থেকে 40 মাইল দূরে হাঁটে সুতরাং আমাদের ঈমানকে মজবুত করতে হবে সুতরাং এই কথা বলা কোন হ্যাঁ মানুষকে বলুন যে ভাই দেখেন এটা ঠিক না গুনাহ করা ঠিক না তবে গুনাহ হয়েছে ইস্তেগফার করুন আশা করি আমার কথা বুঝতে পারছেন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে বুঝার তৌফিক দান করুক আমিন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতু